இந்த சம் பாருங்கள் இந்த சம்மில் குறித்த விலையிலேருந்து இருபது பர்சன்ட் தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தள்ளுபடி கொடுத்தா ஒரு புதிய விலை வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த விலையிலேருந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் தள்ளுபடி கொடுத்து விற்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா லாஸ்ட்டாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா மொத்தத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தள்ளுபடி எவ்வளோ கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டு தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்களங்க இந்த ரெண்டு தள்ளுபடிக்கு நிகரான ஒற்றை தள்ளுபடி சதவீதம் என்னென்னு கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த சம்ம ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த சம்மில் பாருங்கள் குறித்த விலை என்னென்னு கொடுக்கல அது மாதிரி லாஸ் என்ன கேட்கல விற்பனை விலை வந்து நம்ம கேட்கல ஸோ நம்ம இஷ்டம் தானே பண்ணிக்கலாம் குறித்த விலை எதனாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம குறித்த விலை நூறுரூவான்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம குறித்த விலை வந்து நூறுரூவான்னு எடுத்துருக்கோம் அதில் தள்ளுபடி வந்து இருபது சதவீதம் கொடுக்குறாங்க இருபது சதவீதம்னா என்ன அர்த்தம் இருபது சதவீதம் குறைக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சதவீதம் குறைஞ்சா அதை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கணும் அப்படின்னா நூறுலேருந்து இந்த இருபது கழிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்படின்னாயிரம் எண்பதுனாயிரமா ஸோ எண்பது பை நூறுன்னு போட்டுக்கோங்க இதே வந்து இருபது சதவீதம் அதிகரிச்சுதான் என்ன செய்யணும் நீங்கள் நூறோட கூட்டி நூற்றி இருபது பேர் வரும் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து இருபது சதவீதம் குறைக்கிறாங்க அப்போது எண்பது பேர் வரும் போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா இதான் இந்த பொது விலை ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பெருக்கி போட்டால் என்ன கிடச்சிருக்கோம் நமக்கு எண்பதுன்னு கிடச்சிருக்கோம் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிற அவ்வளோ தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பொது விலையில் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் குறைக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்படிங்கிறது என்ன செய்யணும் இதை நூறுலேருந்து கழிச்சுக்கணும் வருங்கப்ப தொண்ணூத்தஞ்சு வருமா அதை தொண்ணூத்தஞ்சு பை நூறுன்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ முதல் ஒரு தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது ஒரு தள்ளுபடி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அதனால் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு விற்பனை விலை கிடைக்கும் அதான் நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நூறுக்கு நூறு அடிச்சிருங்க ஓகேங்களா ஸோ இருபதால் அடிங்க நாலு இருபது எண்பது இங்கே அஞ்சு இருபது நூறு ஓகேங்களா திருப்பி அஞ்சால் அடிங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு மிச்சங்க இருக்கும் நாலுக்குமா நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஓகேங்களா இது பெருக்கி எழுதுங்க ஸோ பெருக்கி என்ன கிடைக்கும் எழுபத்தாறுவா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ விற்பனை விலை எவ்வளோங்க எழுபத்தாறு ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ இருந்துச்சு குறித்த விலை நூறுரூவாயாக இருந்துச்சு இந்த ரெண்டு தள்ளுபடி கொடுக்கப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அது எழுபத்தி ஆறு ரூபாயாக குறைஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு கேட்டால் எவ்வளோவு குறைஞ்சிருக்கு இருபத்தி நாலு ரூபா எவ்வளோ சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இங்கே பேஸ் என்ன இருக்குது நூறு தான் ஸோ நூற்றுக்கு இருபத்தி நாலு குறைஞ்சிருக்கு அது அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சதவீதமாக இருபத்தி நாலு சதவீதம் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இதே சம்ம இந்த சதவீதம் மாற்றம் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாங்க சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு தள்ளுபடிக்கு நிகரான ஒற்றை தள்ளுபடி என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்த மத்தியில் கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோங்க இருபத்தி நாலு சதவீதம் அதாவது ஒருக்க இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுக்கறது திரும்ப ஒரு அஞ்சு சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுக்கறது எதுக்கு சமம்னா ஒரே ஒரு முறை இருபத்தி நாலு சதவீதம் தள்ளுபடி கொடுக்கறதுக்கு சமம் ஓகேங்களா இப்போ அதே தான் நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இங்கே எக்ஸ் வைப்பெல்லாம் என்ன எடுக்க போகிறோம்னா இந்த இருபது அஞ்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா தள்ளுபடின்னா கம்மி பண்ணுறது அப்போ என்ன செய்யணும் நீங்கள் இதை சைன் வந்து மைனஸில் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதிகரிக்கிறா இருந்தால் ப்ளஸில் எடுத்துக்கணும் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டுமே தள்ளுபடி தான் அப்போ மைனஸில் எடுத்துக்கணும் ஸோ எக்ஸ் வைப்பதெல்லாம் மைனஸ் இருபது மைனஸ் இஞ்சு எடுத்துக்கிறீங்க இந்த இடத்துல எக்ஸ் வையும் பெருக்க வேண்டியிருக்கா ஸோ மைனஸ் இருபது இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு நீங்கள் வந்துருக்கோம் அப்போ நான் இருக்கும் ஆட்டோமெட்டிக்காக அது ப்ளஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் நம்ம இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டுக்கிறோம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த போஷன் பாருங்கள் மேலேயும் இருபத்தஞ்சில் எவ்வளோங்க நூறு கீழே ஒரு நூறு இருக்கா அப்போது அது அடிச்சனா இருக்கும் இங்கே ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருங்க மைனஸ் இருபது ஒரு மைனஸ் அஞ்சு அப்போ நான் ஆயிரம் மைனஸ் இருபத்தஞ்சு ஆயிரம் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கா ஸோ அப்போ மைனஸ் இருபத்தி நாலும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருபத்தி நாலுங்கிற என்னங்க இருபத்தி நாலு சதவீதம்னு அர்த்தம் இந்த மைனஸுங்கிறது என்னென்னா குறைக்கிறா அதாவது தள்ளுபடி கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு தள்ளுபடிக்கு நிகரான ஒற்றை தள்ளுபடிங்கிறது இருபத்தி நாலு சதவீதம் ஓகேங்களா